about the speed of the films used in radiography testing. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റേഡിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു എമൽഷനാണ് ഈ റേഡിയോഗ്രാഫി ഫിലിമിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഡാർക്ക് ഏരിയാസ് തരുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എമൽഷൻ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ അടിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ അടിക്കാത്ത പോർഷനിലും ആ എമൽഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആ റേഡിയേഷൻ വന്ന എമൽഷൻ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ എമൽഷന് മാറ്റം ഉണ്ടായി നമ്മളത് പിന്നീട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ ഡാർക്കായി മാറുന്നു ദെൻ റേഡിയേഷൻ അടിക്കാത്ത ആ എമൽഷൻ്റെ പോർഷൻസ് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഫിലിം പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ആ പോർഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ റേഡിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ സ്പെസിമിന് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫിലിം വെക്കുന്നു ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദെൻ റേഡിയേഷൻസ് സ്പെസിമിനോട് കടന്നു വന്ന് ഫിലിമിൽ വന്ന് വീഴുന്നു അപ്പോൾ എത്ര സമയം നമ്മൾ ഫിലിം ആ റേഡിയേഷൻ സോഴ്സിന് അടിയിലായിട്ട് കെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നതിനാണ് സ്പീഡ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ റേഡിയേഷൻ സോഴ്സിന് അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫിലിം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമുക്ക് റേഡിയേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഫിലിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഇമേജ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നമുക്ക് ആ റേഡിയേഷൻ സോഴ്സിന് അടിയിലായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഫിലിം വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫിലിം ആ ഫിലിമിനകത്ത് ലേറ്റഡ് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡൻ ഇമേജ് ആകും ദെൻ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ചില ഫിലിമുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം റേഡിയേഷൻ്റെ എക്സ്പോഷറിൽ ഇരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരൂ ദെൻ നമ്മളത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര സമയം ആ റേഡിയേഷൻ സോഴ്സിന് അടിയിലായിട്ട് ഫിലിം കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സ്പീഡ് പറയുക അപ്പോൾ ദ ഫിലിം സ്പീഡ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇൻ ഫിലിം റേഡിയോഗ്രഫി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ആൻഡ് എക്സ്പോഷർ ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്പീഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ട് കാഠങ്ങൾ ഒന്ന് ഗ്രെയിൻ സൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൽഷൻ്റെ ഗ്രെയിൻ സൈസും ദൻ എക്സ്പോഷർ ടൈം എത്ര ടൈം നമ്മൾ ആ റേഡിയേഷൻ്റെ കീഴിൽ വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഹൈ സ്പീഡ് ഫിലിം ആൻഡ് ലോ സ്പീഡ് ഫിലിം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹൈ സ്പീഡ് ഫിലിം എ ഫിലിം കോൾഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ഫിലിം വെൻ ഇറ്റ്സ് ഗ്രെയിൻ സൈസ് വുഡ് ബിഗിൻ റിയാക്റ്റിംഗ് ടു എക്സ്പോഷർ കൺസിഡറബ്ലി സൂണർ ദാൻ അതർ ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഹൗ ലാർജർ ഗ്രെയിൻസ് അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് ഫിലിമിൽ അതിനകത്തുള്ള എമൽഷൻ അത് റേഡിയേഷൻ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മൂലം നമുക്ക് അധികം നേരം ആ റേഡിയേഷന് കീഴിൽ ആ ഫിലിം വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അതിന് കാരണം എന്താണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൽഷൻ്റെ ഗ്രെയിൻ ഗ്രെയിൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജറാണ് അപ്പോൾ ലാർജർ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ എമൽഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻസ് പെട്ടെന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ ദെൻ നമുക്കത് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈ സ്പീഡ് ഫിലിം അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് ഫിലിമിൽ ഗ്രെയിൻ സൈസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പോഷർ ടൈം കുറച്ച് മതി ബട്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ഫിലിംസിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ അതായത് വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്രാക്സ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കില്ല ഹൈ സ്പീഡ് ഫിലിം തരിക വളരെ വലിയ ക്രാക്കുകൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഹൈ സ്പീഡ് ഫിലിമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ദെൻ ലോ സ്പീഡ് ഫിലിം എ ഫിലിം ഈസ് കോൾഡ് ലോ സ്പീഡ് ഫിലിം വെൻ ഇറ്റ്സ് ഗ്രെയിൻ വുഡ് ബിഗിൻ റിയാക്റ്റിംഗ് ടു ദ എക്സ്പോഷർ കൺസിഡറബ്ലി സ്ലോവർ ദാൻ അതർ ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഹൗ എ
ഗ്രീൻ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഹൈ സ്പീഡ് ഫിലിമും ലോ സ്പീഡ് ഫിലിംസും ദെൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിലിം ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഹൈ സ്പീഡ് ഫിലിം ലോ സ്പീഡ് ഫിലിം ഫിലിം പറഞ്ഞു ഗ്രീൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിലിമിൻ്റെ കിട്ടുന്ന ആ ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ സൈസ് വളരെ ഫൈൻ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് വളരെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും മീൻസ് ആ ഫിലിമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രീൻ സൈസ് വളരെ വലുതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടിയ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിലിമിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഫിലിം ഡെൻസിറ്റി ഫിലിം ഗ്രീൻനെസ് ഫിലിം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ സീൻ ബൈ ദ ഡെവലപ്ഡ് ഫിലിം ഫിലിം ഡെൻസിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഫിലിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്രത്തോളം ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ആ ഡാർക്ക്നെസ് ഏരിയ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെൻസിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫിലിം ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ സീൻ ബൈ ദ ഡെവലപ്ഡ് ഫിലിം ദെൻ ഫിലിം ഗ്രീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ എമൽഷൻ അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ സൈസ് എന്താണ് എത്രയാണ് അതാണ് ഫിലിം ഗ്രീൻ സൈസ് അപ്പോൾ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ഉള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻ ഇമേജ് വിത്ത് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ സൈസ് വളരെ ഫൈൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിലിം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഹയർ ദ ഗ്രീൻനെസ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഹയർ വിൽ ബി ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റേഡിയോഗ്രഫി അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ സൈസ് എത്രത്തോളം ചെറുതാകുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്പോഷർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ സ്ക്രീൻസ് യൂസ് ഇൻ റേഡിയോഗ്രഫി ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റൽ ഫോയിൽ സ്ക്രീൻസ് ദീസ് ആർ യൂഷ്വലി ലെഡ് ഫോയിൽ സ്ക്രീൻസ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ലെഡ് ഫോയിൽ മൗണ്ട് ഓൺ കാർബോൾ ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എമൽഷന് മുകളിലായിട്ട് സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യും അത് മെറ്റൽ ഫോയിൽ സ്ക്രീൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്ലോറസൻറ്റ് ഇൻറ്റസ ഇൻറ്റൻസിഫയിങ് സ്ക്രീൻസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഫോയിൽ സ്ക്രീൻസിൽ യൂഷ്വലി ലെഡ് ഫോയിൽ സ്ക്രീൻസ് ആകാം ഓക്കെ ദീസ് ആർ യൂസ് ദിൻ പേസ് ബൈ സാൻവിച്ചിങ് ദ ഫിലിം ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ നമ്മൾ എമൽഷന് മുകളിലും അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഫിലിം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു റേഡിയോഗ്രഫി ഫിലിമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പോളിസ്റ്റർ ബേസ് ഉണ്ട് എമൽഷൻ ഉണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ക്രീൻ എന്ന രീതിയിൽ മുകളിലും ആ എമൽഷന് മുകളിൽ വെക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ അതാണ് മെറ്റൽ ഫോയിൽ സ്ക്രീൻസ് ദെൻ ഫ്ലൂറസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിഫയിങ് സ്ക്രീൻസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം എവിടെയാണോ നമുക്ക് എക്സ്റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാമറേസ് അതിന് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന കൺവേർഷനിലേക്ക് മാറ്റണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂറസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിഫയിങ് സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പൗഡേഡ് ഫ്ലൂറസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സച്ച് എസ് കാൽഷ്യം ടങ്സ്റ്റീറ്റ് ഓർ ബേരിയം ലെഡ് സൾഫേറ്റ് ഓഫ് ഇച്ച് എ തിൻ യൂണിഫോം ലെയറി സ്പ്രെഡ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ ബൈൻഡർ ഓൺ എ കാർഡ്ബോൾ ഓൺ എ പ്ലാസ്റ്റിക് സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ പോളിസ്റ്റർ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ബേസിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂറസൻ പേസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് അത് കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഓക്കെ ദ ദ ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ എമിറ്റ്സ് വിസിബിൾ ഓർ യു വി ലൈറ്റ് വെൻ എക്സ്പോസ് ടു എക്സ്റേസ് ഓർ ഗ്യാമ ഗാമറേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റേസ് ഗാമറേസ് ആ ആ ഫ്ലൂറസൻ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന
കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡെഫിനീഷൻ ജിയോമെട്രിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇമേജ് ഷാർപ്നസ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഗുഡ് റേഡിയോഗ്രാഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു റേഡിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഫിലിം കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഫിലിമിലെ ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫിലിമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമേജിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ അത് ഒരു ഗുഡ് റേഡിയോഗ്രാഫ് റേഡിയോഗ്രാഫി ഫിലിം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും സോ അതിനുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിലിം ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ ഫിലിം ഡാർക്കനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോഗ് ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ ഫിലിം ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ഫിലിം അപ്പോൾ ഫിലിം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ ഫിലിം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ഫിലിം ഓക്കെ അതാണ് ഫിലിം ഡെൻസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇമേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഏരിയാസ് ഓൺ എ റേഡിയോഗ്രാഫി അതായത് ഒരു റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫിലിം കിട്ടി ആ ഫിലിമിന് നല്ല ഡാർക്കുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് ചെറിയ ഡാർക്ക്നെസ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് കുറഞ്ഞ ഏരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് It is the degree of density difference between adjacent areas on a radiography. That is, if we look at the x-ray, we will see the x-ray and the x-ray. We will see the x-ray and the x-ray and the x-ray. That is contrast. Contrast between different parts of the image is what forms the image. If we look at a complex site, we will see the x-ray and the x-ray and the x-ray and the x-ray. ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിലിമിൽ വരണമെങ്കിൽ ആ ഓരോ ഷേപ്പിൻ്റെ ഓരോ ബൗണ്ടറീസും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക്നെസ് കൂടിയ ഏരിയയും ഡാർക്ക്നെസ് കുറഞ്ഞ ഏരിയയെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഇമേജ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂ സോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഇമേജ് വരണമെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് റേഡിയോഗ്രാഫി ഫിലിമിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് The greater the contrast, the more visible the features become. So, that radiography film is the image of contrast. We have to look at the film in the same image. We have to look at the details of the image. If we look at the x-ray, we have to look at the details of the film. We have to look at the details of the film. We have to look at the structure of the bone, the crack, the bone break. We have to look at the identity of the film. അതേസമയം വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉള്ള ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആ റേഡിയോഗ്രാഫി ഫിലിമിൽ നിന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഡെഫിനീഷൻ ദ ഷാർപ്നസ് ഓഫ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാർക്ക്നെസ് കൂടിയൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഡാർക്ക്നെസ് കുറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആ ചേഞ്ച് എത്രത്തോളം ഷാർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്നതാണ് ഡെഫിനീഷൻ ദ ഷാർപ്നസ് ഓഫ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് definition that is it is the abrupt of change from one density to another appol oru darkness koodi area ennum adutha oru korni area adu adu angotulla oru area namakku engane clear aayittu kaanan sadikkunu aa darkness il undaguna change aa density kondaguna variation etra clear aayittu sharp aayittu kaanavo adanu definition then next aan image sharpness the degree of sharpness of the image is determined by the size of the radiation source and the ratio of the object to film distance and source to object distance appol namak ariyam or image etrathalam sharp aanu ennalladu nammal photo edukkunna samayathu parayunu adu pole thanne ivada namak radiography film il kittunna image etrathalam sharp aanu ennalladine aasrayikkunna kadangal randaanu onnu size of the radiation source radiation source inde size ne aasrayichirikkum randamathathu ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റും ഫിലിമും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സും ഈ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഷാർപ്നെസ്സിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതും ഈ ഷാർപ്നെസ്സിന് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പരാമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയഗ്രം കാണിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിലിമുണ്ട് അപ്പം എ എന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റും ഫിലിമും ഓൾമോസ്റ്റ് അടുത്താണ് 
ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റും സോഴ്സും തമ്മിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ബി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എയും ബിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഫിലിമിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ സോഴ്സിനോട് അടുത്തു പക്ഷെ ഫിലിമിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി ഓക്കെ ഇനി സി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയും സിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റും ഫിലിമും തമ്മിലുള്ള ദൂരം സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റും സോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കൂടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആ ഇമേജിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഈ ഒബ്ജക്റ്റും ഫിലിമും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അടുത്താണ് എന്നാൽ ബി നോക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റും ഫിലിമും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഷാർപ്നെസ് കുറവായിരിക്കും ഇനി സി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റും ഫിലിമും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഒക്കെയാണ് ബിയും സിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റും ഫിലിമും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റും സോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കൂടി അപ്പോൾ ബിയും സിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിയിൽ സി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പായിരിക്കും ആസ് കമ്പയർ ടു ബി അപ്പം അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ എന്ന മതത്തിൽ എ എന്ന ഒരു റേഡിയോഗ്രാഫി ഫിലിമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് സ്മോൾ അൺഷാർപ്നെസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഷാർപ്നെസ് കൂടി ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ബിയിൽ ആ ഷാർപ്നെസ് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഫിലിമും ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കൂടി ആസ് കമ്പയർ ടു എ ആൻഡ് ബി ബിയിൽ ഷാർപ്നെസ് കുറവായിരിക്കും എയിൽ ഷാർപ്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ആസ് കമ്പയർ ടു ബിയും സിയും അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റും ഫിലിമും തമ്മിലുള്ള ദൂരം സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റും സോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ദൂരം സിയിൽ കൂടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിയിൽ ഒരു മിനിമം ജിയോമെട്രിക്കൽ അൺഷാർപ്നെസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതായത് ഷാർപ്നെസ് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും സിയില് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് ഫിലിമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആസ്വദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയാൽ ഫോക്കൽ സ്പോർട്സ് സൈസ് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് അപ്പോൾ അതായത് റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിക്കും ദെൻ സോഴ്സ് ടു ഫിലിം ഡിസ്റ്റൻസ് സോഴ്സും ഫിലിമും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ആശ്രയിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിമൻ ടു ഫിലിം ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ സ്പെസിമനും ഫിലിമും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ആശ്രയിക്കും ദെൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ അതായത് ഈ എങ്ങനെയാണോ സോഴ്സിനെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സിംഗിൾ വാൾ ഡബിൾ വാൾ സിംഗിൾ ഇമേജിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു വെൽഡ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി രണ്ട് വെൽഡ് നമുക്ക് കാണണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ സോഴ്സ് കൊടുക്കുക ഇനി സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സഡൻ ചേഞ്ചുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജോമെട്രിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റേഡിയോഗ്രാഫിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ടെക്നിക് ടു റിവീൽ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്കണിറ്റി നമ്മളെല്ലാ മെതിയിലും പറയുന്ന പോലെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ക്രാക്കുകൾ വരെ നമുക്ക് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ ആ റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഗ്രീൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫൈൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ദ ഹയർ ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ദ ഹയർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ റേഡിയോഗ്രാഫ് അപ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് മീൻസ് നമുക്ക് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആ സ്പെസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആ ഫിലിമിൽ കിട്ടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓർ പെനട്രാമീറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും താങ്ക്